Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sogimin Pengurus MTA Cabang Kiriwoyo Perakilan Wonogiri Sejarah mula-mula berdirinya Cabang Kiriwoyo Pertama dibina oleh Pak Saudara Buimin Di waktu itu kita mengadakan di musola, terus ketahuan dari orang-orang ya pejabat-pejabat itu karena pengajiannya tidak rela atau tidak boleh ditangkap. Setelah itu seluruhnya anggota dan ketuanya sebetulnya ingin dibawa ke kantor Kapolsek ternyata sampai di jalan tidak jadi yang dibawa hanya ketuanya saja terus kelanjutannya warga sekitar orang tujuh orang itu dipanggil di kelurahan intinya untuk diminta tanda tangan Surat pernyataan bahwa tidak boleh ngaji di MTA lagi Apabila mengaji di MTA lagi Mau dituntut di muka hakim Bodoh ngerti ya kabih kue capi itu Kue tak kumpul lagi ya nek murahan ini Sejati ini muntahkan tanda tangan ini Tanda tangan yang gini ki, sak perlu kue podo ngak berhenti lek like, mengaji. Yang kue kape orang belum mantit lek like, mengaji. Opo negoro iki ambil dadek kaya senam diri. Kue ambil dadek garang kape. Sejat ini nyekel neng dawek ke abang ijone sejati. Jumur aku iki murah murah neng puluhan tahun neng ini. Yang kue kape sampai itu murah gemadet lek like, mengaji. Arutak penjara ake. Khusus saya kue, bendol ane kue. Kudu belum mati dalam mengaji. Kau kocok kocok kaki. Belum orang. Yang kue omong karo cacile mesti dia menang. Neng neng omong karo pak lurah nu, nggak mungkin menang. Kemudian setelah itu ditandatangani ternyata pengajian sempat bubar Tidak ada pengajian lagi tapi tetap, tetap ada kepengurusan dari cabang Giriwoyo Tapi aktivitas untuk pengajian berhenti sementara 
terus akhirnya setelah itu kita mengadakan secara diam-diam mengajikan cari binaan yang ada di batu juga di pengajian di daerah sini di tempat-tempat yang kita bertemu berkumpul di mana kita bisa bertemu mungkin ada ke sumber itu ke di lapangan itu di kita adakan dengan pengajian dan akhirnya kita ada jalan keluar Allah mengendaki untuk kiri waya ini bisa dibuka kembali jadi sekitar 95 itu sudah diadakan lagi di pengajian di kiri waya alamat sekarang itu Dusun Gunung Wiyo RT1 RW8 Kelurahan Sejati, Kecamatan Giriwoyo Luas tanahnya 325 Tanah itu wakaf dari saya Termasuk rumah itu juga wakaf dari Pak Saudara Buimin Ya sebagian waktu itu ada ayah yang dibelikan oleh Pak Buimin Untuk membuat suatu kantor Untuk kantor Terus dilanjutkan Kelanjutannya di kita lanjutkan dengan warga yang ada pengajian di Giriwoyo. Jadi sedikit demi sedikit kita tingkatkan, kita rehab sedemikian rupa ini. Pengajian di sini hari Kamis sekitar jam setengah empat sampai jam sekitar jam lima. Usaha ekonomi yang dimiliki oleh warga MTA Cabang Giriwoyo antara lain pertanian baik itu tanaman padi, jagung dan kedelai. Ada juga warga yang mengembangkan usaha bisnis kelontong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat pula salah seorang warga yang mendirikan pabrik paping, gorong-gorong dan batako. Sehingga dengan demikian ekonomi warga dapat berkembang dengan baik Cabang itu juga melaksanakan termasuk ikut donor darah Termasuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan Termasuk kerja bukti ya. Jadi MTA itu di sini pernah dimintai dengan bantuan untuk pasir jalan mungkin untuk pasir eh, tempat polibal dan sebagainya itu biasa kita siapkan. TPA dilaksanakan pada hari Ahad sore sekitar ya jam 4 sampai jam 5.
pemuda kegiatannya juga ya memang kepemudanya tidak banyak karena pemudanya itu kan bergabung Pak dari berapa cabang yang ada di Batu di Karang Tengah atau anu termasuk daerah selatan namanya. Itu ya untuk pertemuan-pertemuan untuk meningkatkan dalam arti bagaimana untuk kemajuan ya kemajuan kita untuk kesagasan dan sebagainya. Ruangan terdiri dari kantor, terus ada rencana tempat tidur untuk transi dari guru daerah, kamar mandi, dan juga ya termasuk alat-alat yang di ruang itu ada sound system dan meja ustad dan peralatan dapur itu semua sudah lengkap. Napar di cabang Giriwoyo dilaksanakan di Adakan periode ke dua dan periode ke tiga. Kita warga MTA itu menjalankan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Walaupun itu awalnya ya juga tidak disetujui oleh masyarakat karena masyarakat juga melaksanakan kepercayaan keyakinannya ke mereka untuk ritual-ritual atau sesaji-sesaji di danyangan-danyangan itu tempatnya sebenarnya banyak yang saya ketahui sekitar sini saja lingkungan di sini itu termasuk Gunung Wiyu itu ada terus masuk Ruklo itu ada dan sumber teleng sumber teleng itu juga termasuk wilayahnya sejati sebenarnya Depan ke depan saya menginginkan ya, di samping warga kita bisa menjalankan secara istiqomah mujadah ya mudah-mudahan rakyat atau lingkungan di sekitar masjid ini juga bisa memahami syukur bagi bisa ikut untuk mengaji MTA di Ngeoyo Jawa ini yang berada di Sun Gunung Wiyu Daerah Jatim selama ini yang bisa saya katakan uh, lebih baik karena apa di sini juga tidak uh, kita mengganggu satu sama lainnya Jadi itu yang kedua bisa dengan kalau bisa komunikasi dengan masyarakat sekitar atau lingkungan Terus yang ketiga kalinya kita istilahnya 
sama-sama jalan nggak ada kata saya ikut sana saya ikut sini itu nggak ada ada paksaan selama kita bisa menjaga satu sama lain kita sampaikan dia itu normal normal saja kalau di di sini terutama di Indonesia ya, untuk uh, kegiatan sosial itu otomatis kita nggak memandang itu MTA itu non Islam itu Islam itu kita rangkul sama-sama jadi uh, di semua pihak itu kita bisa masuk kalau di lingkungan sosial entah itu uh, bikin jalan dapat bikin jembatan ataupun kotoran di tempat uh, orang meninggal atau uh, suatu misal bikin kuburan atau apa itu kita sama-sama bisa uh, bareng-bareng Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan itu Menjadi manfaat bagi kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh